Otulky po malej fatre dnes pokračujú po jej časti, ktorá sa volá Lučanská malá fatra a ideme sa vybrať na vrchol, ktorý sa volá Minčol. Na Minčole sa stretávajú katastrálne územie viacerých obcí, a to Višňové, Turie, Martin Priekopy a Stráňavy. Áno. A vrch Minčol za svojou výškou 1364 metrov nejako neohoruje ani, ani dominantným tuto v okolí. Avšak má taký pekný oblý tvár a preto jeho vidieť aj z, Turči- aj z turčianskej a rajeckej kotliny. Na vrch Minčol vedú značkované turistické chodníky zo všetkých svetových strán. A teraz si ich poďme všetky vymenovať. Zo západu sa na vrchol dostanete z obce Višňové po modrej turistickej značke a z vrútok taktiež po modrej turistickej značke. No a potom sa môžete na vrchol vybrať aj z Martina, tam však nevedie priama turistická trasa a musíte preto vyliezť na vrchol Krížava v Martinských holiach a následne po žltej a červenej turistickej značke sa dostanete až na Minčol. No a zo severu, keď sa vyberiete, tak si vyberiete obce Nezbudská, Lúčka a Stráňavy a odtiaľ vedie žltoznačený chodník, ktorý sa neskôr mení na modro a červenoznačený. Áno, no a čo by to bolo za výlet, keby ste sa tam nemohli vybrať aj z juhu? A tu výlet začína na vrchole Kľak, ktorý oddeluje malú fatru a strážou a cesta vedie po červenej turistickej značke. Zaujímavosťou tohto kraja je aj vrchol Hoblík, skalnatý, veľmi skalnatý, preto tam nadšenci v roku 2003 postavili dve zaistené trasy, ktoré slúžia na výcvik dobrovoľníkov a záchranárov. Áno. A my sme sa na vrchol vybrali po modrej turistickej značke z obce Višňové. Tá turistická značka vlastne začína úplne až za obcov. Vrchol, na vrchol sa dostaneme asi za 2,5 hodiny. Takže ideme na to. Ideme tam. Okolie vrchu Minčol sa počas druhej svetovej vojny stalo dejskom urputných bojov. Na tunejších svalch sú dodnes viditeľné pozostatky zákopov. Nachádza sa tu i voľne prístup na expozícia zbraní, ktoré sa podielali na ostreľovaní nemeckých pozícií v Žilinskej kotline a na oslobodení Žiliny, ku ktorému došlo koncom vojny. Vrchol je odkrytý a nemá lesný poraz a tak ponúka pekný výhľad na okolie. Môžete vidieť hrebeň úplazu, vrch Krivánske malej patry, turčianskú kotlinu a siluetu veľkej patry i západných tatier. A naskytne sa vám taktiež výhľad na Martinské hole s vrchom Krížava a na Rajeckú kotlinu i strážovské vrchy. Vrch je obľúbený vyhľadkovým miestom a počas roka nám smerujú viaceré podujatia. Masový charakter má najmä hviezdicový silvestrovský výstup. V oktobri je organizovaný beh na Minčol, ktorý začína v ústi Višňovskej doliny. Trať má dĺžku 6,5 km a prevýšenie 850 metrov. Na vrchole Minčol sa stretávajú katastrálne území viacerých obcí, a to konkrétne Turie, Višňové, Martin Priekopa a Stráňavy. Bože, výborne. Nemáš slov. To je také super.